we were very happy in Germany these days. Последните дни бяхме много щастливи в Германия. Because the Bhagavad Gita came out published by our devotees. Защото един от нашите ученици там публикува Bhagavad Gita в Рим. And every verse was rendered in German rhyme. И всяка една всеки един стих беше направен на римовен. Actually a very beautiful work. Това е един един много красив труд. Especially considering that Krishna is singing the Gita. Още повече като вземем предвид, че Кришна изпява тази книга. So, he's singing the Gita, imagine that. Да си да изпееш Бхагавад Гита, представете си това. Most of the shlokas of the Vedas are rhymes. Повечето от шлоките в Веда са рими. Come in Mahabharata, for example. Също като в Махабарата, например. Which is the greatest epic of humanity? Която е най-голямата епична драма в човечеството. With 200,000 rhymes. С две хиляди римовани строги. Две хиляди строги. Някой не си не обичал да римува това време. Да направи толкова. И те разказват цялата индийска история. So, the Bhagavatam is, I think, 16,000. And the Bhagavatam is 16,000. And the Bhagavad Gita is 700. And the Bhagavad Gita is 700. So, it's very beautiful. Krishna says, Krishna says, in the knowledge of the Absolute, 725, Naham Prakasha Salvasya Yoga Maya Samavrita Mudo Yam Nabijanati Lokumam Ajam Avyayam I am never manifest to the foolish and unintelligent. For them I am covered by my internal potency and therefore they do not know that I am unborn and infallible. Nikoga ne se pojavam pred glupatite in neinteligentnite. За тях аз оставам покрит от моята вътрешна енергия. И за това те не знаят, че аз съм нероден и непогрешим. Пояснение. Някой може да възрази, защо Кришна е бил на тази земя, и всеки може да го види, защо и сега не се появява пред всички. Но всъщност и тогава той не е бил проявен пред всеки. Когато Кришна е бил на земята, малцина са разбирали, че Той е Бог, върховната личност. На събранието на династието Куру, когато Шиша Пала се е изказал против това, Кришна да бъде избран чрез гласуване за председател на събранието, Бишма подкрепил Кришна и известил, че Той е върховния Бог. Само пандавите и още на Куцина предана отдавни знали, че Той е върховния Бог и никой друг. Той не се разкрива пред непрено отдаденото и обикновените хора. Затова Бхагавад Гита Кришна казва, че с изключение на чистите предани отдадени, всички други го считат за човек като тях. Той се показал единствено пред предани отдадените си, като източник на всички удоволствия. За другите, за неинтелигентните, непрено отдадените, той е останал покрит с вътрешната си енергия. Това е по-късно от мен. Oh, do you have more? Okay, read more. В молитвите на Кунти в Шримад Бхагаватам се казва, че Господ е покрит със завесата от Йога Майя и за това хората не могат да го разберат. За тази завеса Йога Майя намираме потвърждение в Ишо Панишат която предано данният се моли. Иран майе на патрена, сатяшя пихи там мукам, татвам пучам апавнину, сатя дарма я триста е. О, мой Господи, Ти поддържаш цялата Вселена и служенето на Теб е преданост, с преданост е най-висшият религиозен принцип. Затова Те моля да подкрепиш и мен. Твоята трансцендентална форма е покрита от Йога Майя. Брама Джоти е покривалото на вътрешната енергия. Моля те, бъди милостив и отмести това блестящо сияние, което ми пречи да видя Твоята сад, чита на Андави Граха. Твоята вечна форма на блаженство и знание. 
Бог, върховната личност в трансценденталната си форма на блаженство и знание, е покрит с вечната енергия на Брама Джоти. И поради това нискоинтелигентните хора и персоналисти не могат да видят върховния. В Срима Бегалтан намираме следната молитва, отправена в Брама. О Боже, върховна личност, о свръх душа, о господаря на всички тайни, който може да пресметне Твоето могъщество и забавлението Ти в този свят. Ти постоянно разширяваш вътрешната си енергия и затова никой не може да те разбере. Компетентните учени могат да изследват атомния състав на материалния свят и дори състава на планетите, но те не са в състояние да измерят твоята енергия и мощ, въпреки че стоиш пред тях. Бог, Върховната Личност, Господ Кришна е не само нероден, Той е и авяя, неизчерпаем. Неговата вечна форма е пълна с блаженство и знание, а енергиите му са неизчерпаеми. This is one of the verses of the Bhagavad Gita, which go into the category simply amazing. <laughs> First Krishna says, Hello. I never manifest to the foolish and unintelligent. So if Krishna has not been manifest to you yet, и ако Кришна все още не е се появил пред вас, Now you know why. сега знаете причината. Then he says, for them I'm covered by my internal potency. След това казва, за тези хора аз съм покрит с вътрешната си енергия. And therefore they do not know и затова те не знаят, that I am unborn че аз никога не съм бил роден and infallible. и не съм неизчерпаем. Actually, when you read the Bhagavad Gita, Всъщност, когато четем Бхагавад Гита, се изненадваме как Кришна може да дава толкова много информация. Как всъщност разказва знанието за цялата Вселена? И кой е най-добрият начин да действаме? Но когато ние наблюдаваме Неговото створение, тази креация на Господа е просто красиво. Това божествено творение е толкова красиво. Погледнете го като един художник. Един такъв художник може да нарисува картина или две. Добрите художници може да рисуват стотици картини през живота си но така признатите художници може да нарисуват хиляда такива картини. Но Кришна е създал безкраен брой вселени, галактики. И всичко до най-древнички детайл и космик орден е в съвършен посветен порядък. Ако искате да видите Създателя, може просто да наблюдавате Неговото творение. И тогава просто не може да кажете О, Господи! Аз съм Твой. Аз не нямам представа кой си ти. Аз не знам къде си. I don't know what you want from me. Не знам и какво си приготвил за мен. But one thing I do know. Но едно знам. Without you, без теб, I'm nothing. Аз съм нищо. I don't know what to do. Не знам какво да правя. And therefore, I'm asking you. И за това ви питам. Kindly make use of me. Но за това те моля, моля те, направи така, че ти ти бъде полезен. According to your sweet will. Според твоята сладка воля. You say you study the macrocosmos, or you study the microcosmos. You may be able to study the microcosmos, or you may be able to study the macrocosmos. In either direction you go. But in whichever direction you turn, Krishna is just wonderful. 
Krishna brought Prakrasan. Charles Darwin, when he came up with his <coughs> evolution theory, когато Дарвин е измислил теорията за еволюцията, he confessed. Той си е признал. Said, when I think about the marble, which is the human or the eye, когато си мисля за човешкото око, then to explain how an eye came about by a so-called selective evolution, и като си представя как това око е възникнало благодарение на такава дълга селективна еволюция, he said, I'm sweating only at that. Thought. In other words, he, had, he confessed that his theory of evolution that didn't stand in front of the real observation. How such an eye as yours can develop? It's so beautiful. It has so many functions. And it is helping us to interact with the world. So the eye, the ear, the mind, all these are just the most powerful instruments imaginable. Всичко това е, е, е са част от най-могъщите инструменти, които може да се представим. И откъде ги получаваме тях? Има ли е някое място, от където можеш да си вземеш малко ум? Any repairs? Или така части, резервни части? Any substitutes? Или други такива замест, замести части, заместители? And the intelligence? А интелигентността such amazing function. Толкова невероятна функция. Even the ego. Дори егото. The ego is incredible. Егото е невероятно. Because by the ego we feel that we can live on our own. Защото чрез него ние имаме чувството, че може да се справим сами с живота си. As a matter of fact, many people do live on their own, on their own ideas. Всъщност много хора живеят със своите собствени идеи. They are very frustrated in the end. But still, the whole lifetime they cling to their ideas. I am an old communist. I am an old communist. I only believe in this. I only believe in that. 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 Which do not make sense. And one of the things people believe in with that which doesn't make sense is money. In order to make money, they do so many things. <coughs> which are not good. But they think money is more important than anything else. <coughs> Plenty of examples can be given. One of them, for example, is selling drugs. <coughs> can you imagine you are making money by putting others into misery? Може да си представите как забогатявате на, на база на гърба на чуждото страдание. Понякога дилърите раздават безплатно наркотици, за да направят децата зависими. Защото знаят, че когато хората са пристрастени, те ще направят всичко, за да си намерят още наркотици. Drugs is just like Наркотиците са като робство. <coughs> so, that's the modern slavery. И това е едно съвременно робство. Before we used to go and make slaves in Africa. Преди време отивахме в Африка и там заробвахме. And take them to colonies and have them work against their will. И така ги завеждахме, закарвахме ги в различни колонии и карахме да работят против волята си. Today we make people alcoholics. Днес правим хората алкохолици. Or addicts to any other drug. Или зависими към някакъв друг вид наркотик. And then he is a slave. And what a slave! 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 And what a sl
the drug addict he can steal from an old lady which comes out of, of the bank with her few uh, with her few <coughs> lever to buy her her, her food един наркоман може съвсем спокойно да ограби една старица, която излиза от банката с малкото си пари за храна. And the drug addict, he steals the money from the old lady. И наркомана просто взима парите, той ги открадва спокойно. She needs that to eat the whole month. Тя се нужда от тези пари, за да се храни цял месец. And he'll take drugs which only last him half a day. А той с тях ще си вземе наркотици, които траят около половин ден. Is such a thing possible? Възможно ли е такова нещо? With a normal person. From that we can see that the drug addiction is worse of a slavery than the slavery of before. И така виждаме, че всъщност наркозависимите хора това е едно робство, което дори по-лошо робството преди. But he's earning good money. Но той така печели добри пари. Oh, there's nothing better in the world than an addicted client. О, няма нищо по-добро на този свят, като един пристрастен клиент. Therefore the governments also support this. И за това правителствата подкрепят това. Because in this way there's movement in the economy. По този начин има развитие на економиката. And only officially they say they are against it. И само официално заявява, че те са против това. But in reality they are also participating. Също също участват в тази схема. And what is what big drugs, alcohol, what's the difference? И наркотици, алкохол, каква е разликата? Even cigarettes is a drug. Дори цигарите са наркотик. Some people can't give up nicotine even though they suffer so much. Някои хора не могат да се откажат от никотина дори да страдат толкова много. So, to make money at the cost of the sufferings of others. И така за да правиш пари на гърба на чуждото страдание. That is the most sad thing which can happen. Това е една от най-тъжните неща, които може да се случи. Really Наистина, заради това хората загубват своята човешка форма на живота. No Нито едно животно не причинява подобно страдание на друго животно. Хората са се превърнали в още по-големи злодеи от животното. And that's one of the basic principles of spirituality. Do not give pain and trouble to others. I mean, it's, it's okay that you want to enjoy. Enjoyment is there in this world in many ways. But you have to agree that you should only enjoy by without giving trouble to others. Но трябва да се съгласите, че вие трябва да се наслаждавате без да притеснявате другите. Also the devotees want to enjoy. Нашите предано отдадени също искат да се наслаждават. Everybody wants to enjoy. Всички искат това. So we want to enjoy Satchit Ananda Vigraha. Ние искаме да се наслаждаваме на Satchit Ananda Vigraha. We want to enjoy eternal existence. Искаме да се наслаждаваме на вечното съществуване. We want to enjoy full consciousness, full awareness. Искаме да се наслаждаваме на пълно съзнание. And also we want to enjoy divine bliss. И също на божествената благодат. Ананда Кришна е духовната висшата личност и притежава всичко това. If you have all the desires, Krishna казва, ако имате цялото желание, if you have no material desires, ако нямате никакво материално желание, or even if you have the desire to become one with Brahman, или да имате желание да станете едно с Брахман, under all condition, при всякакви условия, you should worship me. При всякакви условия вие трябва да обожавате мен. That's Krishna's own words. So if you have full material desires, така че ако имате такива силни материални желания, then you worship Krishna. Просто обожавате Кришна. 
If you have no material desire, нямате материално желание, or even more you should worship Krishna. Даже още повече трябва да обожавате. If you want to merge into his effulgence, ако искате да се свържете с неговата безличност енергия, you should also worship Krishna. Също трябва да обожавате Кришна. Under every condition, worship Krishna. При всякакви условия обожавайте Кришна. But if you just want to give trouble to others, но ако искате само да причинявате страдания на другите, then you worship Shiva. Тогава обожавайте Shiva. Because Lord Shiva, защото Shiva, he doesn't look what the people want. Той не гледа така какво точно искат хората. He is the mercy giver to the ghosts and 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 very fallen people. Той благодетел на на призраци на паднали хора. If somebody wants to get the final mercy, ако някой иска да получи най-крайната милост, Lord Shiva can give that. Бог Shiva може да направи това за него. But you should see the devotees of Lord Shiva. Но вие трябва да видите бактите на учениците на Lord на Бог Shiva. If you have not seen them, ако не сте ги виждали, just try it. Пробвайте. Go go to Google. Напишете в Google. And write in the devotees of Lord Shiva. А последователите на Бог Shiva. And then you click on pictures. И да снимете картинки. Then you get an idea. Изображенията. И там се получите представа. It's like a Hieronymus Bosch. Това е нещо като Hieronymus Bosch. Дожди. The devotees of Lord Shiva, they only want material pleasure. Бактите, последователите на Shiva искат само материални желания. And he gives the material pleasure. Той раздава щедро. But he cannot give you anything permanent. Но не може да ти даде нищо постоянно. Or have you looked at at the great personality of <coughs> Kali. <coughs> Have you seen her garland? What, what that garland is made of? Of skulls. Hmm? And whose skulls are that? They're the skulls <coughs> of her devotees. <coughs> Oh, wow, 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 wow. <laughs> yes, because like when you have material desires, you go crazy. Защото когато имаш материални желания, ти просто полудяваш. You cannot stop. Не можеш да спреш. And that is why we should get out of mind. И за това трябва бързо да се измъкнем от мая. Krishna says, I am covered by this yoga maya energy. Krishna казва, аз съм покрит от тази иллюзорна енергия. What is that energy? Каква е точно тази енергия? It covers you so that you can live your illusion. Тя те покрива, така че ти да можеш да си живееш в иллюзия. Like if you want to have a car, както например ако искаш кола, then Maya will give you 5000 cars to choose from. Тогава Maya си иллюзията ще ви даде 500 коли от които да си избирате. Oh, what car shall I buy? Ама как да сега да купя? And then you have to work so hard. И трябва да работиш толкова много. And finally you buy a car. И накрая си купуваш кола. And then you think, oh, my life. Ах, си мога да сега. I was able to fulfill my dream. Накрая сбъднах желанието си. I'm the only one in my village with a Rolls Royce. When they see my car coming by, they say, oh, this is Pérez going by. И те като видят как минавам през селото с колата, ще кажат, да, това е Петър за стой Rolls Royce. Той е толкова добре си справи живота. So he's very proud. Той става толкова горд. So this is the money. И това е русията. She makes the guy crazy. Тя кара хората да полудяват. He works like an ass. Той работи като магаре. Then he gives all the money to some motor vehicle. Да, всички да си пари за някакъв двигател. And then he has the problem of the car. И започват проблемите с колата. Parking. Parking. Huh? Everywhere people want to steal it from him. На всякъде хората се опитват да ти откраднат. How many cars are stolen in Sofia every day? Колко коли открадяха в София на ден? So, so you always have to worry where's my car? Така че през 
През цялото време трябва да трескал да се притесняват академия, колата сега в този момент. It reminds me of the man of, with the S. Аз, това ми напомни на човека с магарето. There was a man, he had an S and he had a son. И имаш тук един човек с магаре, той си имаше и син. So he sat on the S and the son was walking. А пък си находеше до него. And the people were saying, и хората казваха, Look at this fool. Вижте този глупак. The old man sitting on the S and the small one has to walk. Това старец си седи на това магаре, а пък малкият зад него ходи през сам. So I said, yeah, well. So he put the son on the S and he was walking. И той така се размисля малко и сложил сина си на магарето, пък той почнал да върви пешам. The people said, look this fool. И хората казали, ма вижте го този глупак. The young guy, he is sitting like a king and the old guy has to walk. Цар на това магария, пък този старец трябва да ходи. И той казва, добре. Тогава и двамата ще стоим на това магария, заедно с сина. И хората ще кажат, вижте този човек. О, горкото магария, какво е злъчват това животно. Everybody criticizes everything I'm doing. Всички критикуват всяко едно мое движение. So he went walking and his son was walking. Той се пошел да ходи пеша и синът му тръгнал да ходи пеша на гарет върбял. And the people were saying, This guy is more foolish than an ass. Той е по-глупав от магаре. He has an ass and not using it. Той е магаре на кой се ползва. So in the material world, whatever you do, somebody will criticize. Така че в този материален свят, какво ти да правиш, някой ще те критикува. You can never please the people. Не можеш да угодиш на хората. So in this material world, everything is like this, this very strange game. Така че в този свят всичко е като една странна игра. The maya, the illusion is is so strong. Илюзията е толкова силна. That even though. Че дори тези. We want to enjoy like anything. Които искаме да да се наслаждаваме като нищо на света. We get beaten up. Ние получаваме ритници отзад. Like the people who are going for box. Както хората, които ходят на box. Or others they go for football. Или други на футбол. And in the football they always kick your leg. И на футбол те ще ритнат крака. Huh? It's very painful. О, как боли. Because they have these shoes, you know. Like when they kick your leg, you know. You break. It's terrible. Ah, and and they kick your leg, you know. You break. It's terrible. Ah, and they kick your leg, you know. You break. And the boxing guy, he's getting every time he's getting knocked on the head on the head. Every time he's getting knocked on the head on the head. Every time he's getting knocked on the head on the head. Every time he's getting knocked on the head on the head. Every time he's getting knocked on the head on the head. I'm good. I'm super. I'm boxing. I'm se boxiram no dobre. Do you like that? Хареса ли ти това? When they kick you on the nose? Като ти чупват на се всеки път. Said no, but I like to kick the other one. Не, обаче аз ми чупя чупя на себе. Sounds like karma, no? А, малко като karma, звучи като karma, нали? And why is he doing it? И защо прави ти чук това? Because He thinks one day I'll become rich. So the material world is in such an amazing state of illusion. Unlimited stories. And in all these stories, the illusion shows that we are crazy for success. И тя ни подказва, че ние поводяваме за да постигнем успех. Ние искаме да бъдем специални. Хипарите иска да са специални. Те иска да има най-дългата коса, чак до духата, която си има. Панкарите. He wants to have something going through the nose. He wants to have something going through the nose. He must have something nobody else has. Трябва да си пробие нещо, където никой до сега не е правил. Always has to produce something special. Трябва да бъде по-специален. People go up to the Everest. Хората се качват чак на Everest. Many people died up there. Много хора умират там. Why are you going up there, stupid? Защо отиваш там, глупако? Oh, I say, I went up. Yes, the whole world, everybody is crazy for success. Celia, the world is full of joy and success. 
but to give up the false ego. Но за да се откажеш от фалшивото си его. To surrender to Lord Krishna. Да се отдадеш на Кришна. I don't want it. Ах, това не искам. I don't want to be one of the many to Krishna has so many gopis. Krishna има толкова много гопи. So many gopas. И пастири и пастирки. I'm just going to be one of many. Аз ще бъда просто един от многото. Plus I'm going to be a late comer. Плюс аз вече съм закъснял. So they're going to be have me like under there. Така че се трябва да стана след тях. No, 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 I don't go there. Не, 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 там няма да пристъпя. I want to be the number one. Искам да съм номер едно. Само аде I must be number one. По един или друг начин искам да съм първи. Maybe I can. You know, sometimes, sometimes people do criminal acts just to show to that they are number one. Понякога хората дори извършват престъпления само за да докажат, че са номер едно. So in this world we are so mad for success. И така в този свят ние поудяваме за успех. Why? Because we know that there is something very important to be done with this human form of life. Защото знаем, че има нещо много важно, което трябва да свършим с тази наша човешка форма на живот. We just don't know what is it. Но не знаем какво е това. Just like we are looking for our beloved couple. Все едно ние да търсим нашата възлюбена двойка. They call it the soulmate. Наричат ги близки души, сродни души. In South America they say media naranja. No? The other, the other part of the orange. Другата половина на Португал. So, they are with him. Where is my soulmate? И ние през цято време си търсим къде е моята половина. And in order to find her or him, we have to take risks. We have to take risks. We have to take risks. We have to declare ourselves. 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 We have to declare We find out very painfully that wasn't my soul. Oh, and now I'm thirty. And the guy is gone. Can I try again? Okay, try again. So all life we are looking for our soulmate. И цяло живот ние търсим половинката на душата си. Thousands and millions and billions of Romeos and Julietas have run around this world every time. Милиони, милиарди, Ромео, Жулиетовци тук са тичали из земята. And they always end up with the same story. И те винаги приключват историята по един и същи начин. And if for some reason somebody met somebody, got married, And they're happily together for the whole life. И ако по някаква причина един и друг са се срещнали са спасливи за целия си живот, which still exists sometimes, което по някога това все още съществува, then the death will separate them. Тогава смъртта ги разделя. And they're not prepared for that either. И те за това също не са подготвени. So the soulmate is true. Така че нашата духовна половинка е истина. We have a soulmate. Да, ние имаме такъв партньор. That is our relationship with God. Това е нашата връзка с Бога. God is our soulmate. Бога е нашата половина. And when you have God as your soulmate, и когато имаш Бога като такъв близък приятел, then you love everybody. Тогава обичаш всички. Nobody can escape. Никой не може да избяга. You love everybody. Ти обичаш всички. Also, not only human beings. You loving men. You loving women. You loving animals. You love trees. No, what I'm saying is not against marriage. As ne kazam je sam protiv braka. Don't misunderstand. Ne me razbirite pogrešno. It's against the idea that you can substitute the divine with somebody in this world. Prosto se protiv postavam na ideja, da ti možda zamestiš. 
Nobody can substitute God in your life. And you cannot substitute God in another person's life. Sorry. You can't. You're not beautiful enough. <laughs> you don't even play flute. <laughs> How do you think you're going to be the one and all for somebody else? So all our attempts to substitute the divine it is nonsense. But don't tell me we are not looking for our Beloved. All the time we're looking for our beloved. Oh, I know. That must be your mother. My mother. Майка ми ли? Wow. I really love my mother. My mother is really special. There's nobody like my mother. But I know how to live with her. Hmm? Why not? If she if she is so special, why don't you want to live? Why everybody moves out from their mothers? <laughs> Because your mother cannot fulfill this craving you have. And a horse, much less. And a little dog. No way! <coughs> so in this material world we are in so much illusion. We try everything. And when we think about it, we become depressed. Nothing has worked. All my attempts to be happy in the material world did not work. Srila Prabhupada used to tell us one thing, one example. He said, what do you want to be? Do you want to be a big fish in a small pond? Or do you want to be a small fish in a big pond? And the majority of us, we want to be the biggest <laughs> in a small pond. Our, our pond is so small, no other fish fits in. So we are all, all we are moving the, <coughs> the big fish. That's Maya. Maya is making a a joke with us. And we should awaken to this. You should not be the biggest fish. You have, no, you, you have nothing to offer. You cannot provide for others. There is one big fish. He's providing for the whole universe. For everybody, he's giving everything they need. He's Krishna. Wake up! Don't try to get away from Krishna. Because he is the one who loves you. Nobody else loves you like Krishna loves you. Some people may say, I love you. But it's not the same. And therefore, when we surrender to Krishna, he receives us with open arms. It doesn't matter how many thousands of lives you have been away from him. If you simply say, my Lord, please accept me. Please forgive me. I want to be with you. I want to serve you sweetly. Krishna is very pleased. And he will help you. 
И той ще ти помогне. So just accept this one fact. Така че просто приемете този единствен факт. I am not Krishna. Аз не съм Кришна. And you are also not. И ти също не си. So not me, not you, not you, така че не това аз, не ти, не ти, не ти. So then what's the conclusion? И така какъв е извода тук? You have to find him. Трябва да го намерите. You have to find Krishna. Трябва да откриете Кришна. So Но той не се не забелязва толкова лесно. <coughs> не може да му пратите покана. Кришна, утре е Кришна в 10 часа сутринта да се явиш пред вратата ми. Why? I want to see you. Защо? Ами искам да те видя. I want to ask you some explanations. Искам да, из, да изисквам отговори, обяснения. Why am I so ugly? Защо съм толкова грозен? <laughs> Why am I not a millionaire? Защо не съм милионер? Why not everybody loves me? Защо никой не всички ме харесват? <laughs> We defy God. Ние определяме Бога. We challenge him. Ние го предизвикваме. We are disobedient. Ние не се подчиняваме на него. And we are surprised that we are in Maya. И се изненадваме, че сме в иллюзията в крайна сметка. You know some people they go into a casino. Знаете ли някои хора ходят на казина? With such a box of coins. Е, така в голямо кутие монети. And they put it in a machine. И слагат в машината. They do that as long until there is no more money in there. И правят това докато не свършат монетите в котия. Then they kick the machine. И после скритват машината. They go. Излизат. So what happened to that guy? И така какво се случва с този човек? He, he doesn't have no brain. Той мозък ли ли му липсва? The casino is full. Казината са претъпкани. Full with people. Пълни с хора. Even in Peru. Дори в Перу, where the economy is very bad, there's a casino at every block. Където економиката е толкова зле и във всеки ъгъл има казино. And the people play away the money. И хората проиграват всичките си пари. This is called the addiction to gambling. Това се нарича зависимост към хазарт. Strange disease, isn't it? Много странна болест, не мислите ли? That's why Prabhupada told us. За това Прабхупада ни е казал, No gambling. Без хазарт. No lottery. Без лотария. Stop it. Stop. Don't be a slave. Не ставай роб. Don't do such silly things. Не прави такива глупави неща. When people are in Maya. Когато хората са потънали в иллюзия. They do stupid, stupid, stupid things. Те правят тъпи, тъпи, тъпи неща. They sit all around an arena. Те стоят около една арена. And then they send some animal inside. Пускат вътре едно животно. Or two. Или две. Just like the gladiators in the, in the Roman circus. Точно както гладиаторските боеве през Римската империя. And then they say, oh, who will kill the other? И после казват, ей, кой, кого ще убие? Okay, I bet ten lema on this one. Аз се залагам да се тачка е на този. So they're betting on the life of these two poor animals. И те залагат за живота на тези бедни животни. So... What happens to us? И така, какво се случва с нас? How can we fall so deep down? Как може да сме паднали толкова ниско? Why don't we wake up to the call of love of the Bhagavad Gita? Защо не се събудим на любов и зов на Bhagavad Gita? Кришна сърси, you want to understand me? Кришна казва, искаш да ме разбереш? Only with love. Само с любов. The greatest of all yogi? Най-велики от всички йоги е този, който ме обича. Този, който обича всички остатки. Аз се обичам най-много. Кришна много ясно го казва. А ние какво правим? We don't even look after our wife and children. Ние дори не се грижим за собствените си жена и деца. How many people come home in the night and give hard time to their family. Колко хора се прибират вкъщи и започват да тромозят семейството? Let's make a test. Нека да направим тест. All of you please close your eyes. Нека всички затворят очи сега. And now, if in your home 
There was violence. Father came and gave some negative energies or even beat somebody. Then you please lift your hand and I will tell you how many percentage wise we are. Бащата се прибира и турмози жената или децата. Вдигнете ръка и аз ще ви кажа колко процента са това. Колко сте забелязвали насилие, усещали сте насилие във вашата къща? Затворете очи и дигнете ръка. It's common. Често срещам. It's common that people go. Thank you, thank you. Come, people go and torture their own family. Толкова често се случва хората да се превърнат в собствения си дом и да започнат турмозият семейството си. They torture their own wife. Те изтезават собственици съпруги. So what's happening with us? И какво се случва тук? Why are we so rebellious? Защо ние сме такива бунтари? Why, why we are so far away from God? Защо сме толкова далеч от Бога? Because Защото Maya is very powerful. Иллюзията Maya е много мощна. Maya can catch us and just carry us away. Maya може да ни хване и да ни отнесе. Therefore we have to always pray the Mahamantra. If you want to save yourself from my illusion, you have to chant the Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama. But you have to chant it with really Crying from the heart. Но трябва да мандрувате се с такъв крясък в сърцето. Плачва в сърцето. Only then Krishna he will listen. Само тогава Кришна ще чуе. Don't chant ritualistically. Не мандрувайте така като упражнение ритуално. Like a parrot. Като папагал. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Not like this. It should come from your heart. You should chant the name of God with love. You can chant any name of God. You can also chant the names of the devotees of God. Only the devotees, they don't like that. They say, те ще кажат, не, извинете. Това трябва да мантруваш името на Бога. Но ако мантрувам Праупад, Праупад, Кришна също ще се радва. Праупад никога не ми каза да мантрувам по този начин. Той само ми каза да мантрувам Хари Кришна. Така че това е един отчистващ процес. Господи, направи ме инструмента Твоята любов. I want to be your instrument, my love. Аз искам да бъда инструмент, любов моя. That is the real meaning of Mahamantra. Това е истински смисъл на Mahamantra. You feel sorry. Ти чувстваш... I gave you so many extreme examples. Извинете, да да ви толкова много крайни примери. And I could give you many more. И мога да ви дам още толкова много. The world is just madness without limits. Света е просто една безкрайна лудост. And of course people don't see Krishna. Разбира се, че хората няма как да видят Кришна. The people cannot even see the beauty of a flower anymore. Хората дори не могат да оценят красотата на едно цвете вече. Because every flower is a smile of God. Защото всяко цвете е Божия усмивка. Every fruit is a laughter of God. А всеки флот е смеха на Бога. Love is Krishna's opulence. Смехът е изобилието на Бога. That's why we love them. Любовта. That's why everybody falls in love with Krishna. За това всички се влюбват в Кришна. Nothing strange about it. Няма нищо странно в това. But you can only approach Krishna sincerely. Но само ако искрено тръгнете към Кришна, With your own determination. Се свода собствена решителност. You have to make up your mind. Трябва да решите. Is that what you want? Това е което искате. And Krishna, or better said, Maya herself. Или 
Нека по-добре кажем самата иллюзия Майя. She will come. Тя ще дойде. And she will test your faith. И ще изпробва вашата вяра. Is this what you want? Сигурен ли си, че искаш точно това? And if you are Maya, и докато си в иллюзия, then the illusion will drag you down. тя ще те завлече дълбоко надолу. Therefore, we have to become very humble. Затова трябва да се смирим. If we read the Bhagavad Gita, когато четем Бхагавад Гита, ние ще разберем, че само по милостта на Бога ние ще преборим иллюзията. Много добре е разбрано, че този материален свят се превъзмогва изключително трудно. Но ако се предадеш на мен, може да се изстреляш от иллюзията като ракета. Излиташ от иллюзията. Започваш да се учиш на силата на това да правиш разлика. Тогава, когато разбереш какъв вкус има тази иллюзия, започваш да контролираш своите дейности. Дори когато имаш този вкус, тогава с този ефект и с този ефект ще влезеш в този свят, където можеш да получиш по-виш вкус. И тогава ще си кажеш, аз повече не искам. Иначе се едно да дъвчеш вече с дъвчено. Все една и съща стара дъвка която всеки ден дъвчеш. И като си лягаш, просто е следваш под стола. И следващата сутра и скажеш, а къде ли ми е дъвката? Взимаш от стола и си я лапаш обратно. И продължава да си я дъвчеш. И точно това казва Бабвата. Тичането след материални удоволствия е съедно да дъвчиш вече с дъвченото. И ние сме длъжни да правим много прекрасни нещата. Трябва да се събудим. Така че да може да разпознаем Бога навсякъде. Този, който вижда в мен навсякъде и всичко в мен, не е изгубен за мен и аз не съм загубен за него. И така става малко по-лесно да видим Кришна. В нашата собствена отговорност. В нашата отговорност в нашия дълг, в нашата дарма. И тази дарма, ако е част от предано служене, са много хубави. Например, можеш да правиш прекрасна музика за Кришна. Или може да направиш малка пиеса за него. 